Fala, galera que está estudando para o concurso da Polícia Civil do Pará. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos. E meu objetivo hoje é estar tá trabalhando a segunda maratona exclusiva para essa prova. Pessoal, no nosso primeiro encontro, trabalhamos as últimas questões do CESP. A gente já tem a definição da banca, então a gente pegou as últimas questões do SEBRASP. Agora, na segunda maratona, eu vou fazer um pouquinho diferente. Embora eu acredite que concurso público se estuda pela banca, eu tenho certeza que vocês vão pegar as provas anteriores da Polícia Civil do Pará. Então, eu já me dei esse trabalho e peguei das provas da FUNCAB, da Universidade Estadual do Pará, de diferentes cargos, eu peguei aquelas questões que são atemporais, ou seja, cujo assunto continua atual e trouxe para trabalhar na aula de hoje. Só peguei as questões que eu achei que tem pertinência para o CESP, né? porque a teoria não muda. E como eu sei que vocês vão acabar pegando as provas anteriores, já estou aproveitando para trabalhar o conteúdo. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos pegar a primeira questão. O website dos Correios está instalado em uma máquina cujo endereço IP é 200.252.60.24. Primeira coisa que a gente tem que observar, esse endereço IP é válido? Você conhece a sintaxe do IP? O IP ele tem que ter quatro números separados por ponto. Então, até aí está beleza, né? W, X, Y, Z. 200 seria a primeira incógnita, eu tenho que ter quatro números quaisquer. Sendo que esses números, eles têm que estar dentro do intervalo de 0 até 255. Então, 200 está valendo. 252 também, 60 também, 24 também. Então, primeiro detalhe, é um IP válido. Né? A primeira coisa que a gente tem que observar. Se tivesse um número maior que 255, já seria uma questão mal formulada, anulada, um IP inválido. Ok? Agora, quem está quem tá fera, já vai identificar que esse é um IP de classe C, público de internet. Legal? Ele usa a porta padrão do protocolo HTTP. O que é essa porta? Uma coisa que no dia a dia não serve para nada, mas para passar na prova você vai ter que decorar. HTTP é um protocolo da camada de aplicação que vai usar a porta 80 do TCP. Então, o primeiro detalhe era saber que o HTTP usa a porta 80. Com isso, eu já vou eliminar as alternativas que trazem 100. C, D e E estão fora. Para que serve essa porta? Para o tráfego de dados. Quando eu estou na internet, eu posso estar utilizando vários programas, vários serviços ao mesmo tempo. Cada serviço, cada página que eu acesse, cada programa que eu use, vai estabelecer o fluxo através de portas. Então, o computador ele tem, acessando a internet, 65.536 portas. O firewall ele faz o quê? Ele fecha as portas que não estão em uso e protege o computador de intrusões. Mas aquelas portas mais importantes, você vai ter que decorar o um número. Então, HTTP, você já vai decorar que é a porta de número 80. Beleza? Vamos ver. Qual URL, qual endereço? O URL é o endereço de um recurso na rede. Permite acessar corretamente a página inicial desse website, dos Correios. Bom, todas têm HTTP, todas têm o IP. Então, até aqui era um padrão, você não podia ter dúvida. Quando o examinador colocou o IP, ele tornou a questão um pouco mais difícil, né? porque vocês estão acostumados a ver, no lugar do número, o nome do servidor. A gente tem um sistema de nomes na internet, que permite que eu coloque www.estratégiaconcursos.com.br. Agora, por trás desse nome haverá um IP, e o examinador colocou direto o IP. Então, qual é a sintaxe da URL? Protocolo, dois pontos barra barra, domínio, que é o nome do computador. Esse protocolo pode ser HTTP, pode ser HTTPS... Dois pontos barra barra, o nome do computador. Nesse caso, ele colocou o IP. Legal. Agora, o que vocês acham? 
Barra 80 ou 2.80? E aí? Legal. Barra 80 é para separar diretório, arquivo. Ou seja, se eu considerar a letra A, eu estou pensando numa pasta chamada 80, num arquivo chamado 80. A resposta a essa questão é letra B. A sintaxe coloca dois pontos, porta. Beleza? Então, depois eu teria o caminho separado pelas barras. O caminho seria a estrutura de diretórios. Então, o gabarito dessa primeira questão é letra B de bravo. E o que, que você vai ter que levar para a prova também? O endereço das portas mais importante. Já vai decorando que o HTTP é 80. Que o HTTPS é 443. Que o FTP 20 e 21. O SMTP por padrão é 25. O POP3 110. O IMAP4 143. O Telnet porta 23. E o SSH porta 22. Então, essas são as portas mais importantes para você decorar. Mas, professor, nesse início da maratona, eu não sei o que são esses protocolos. Então, já anota no caderno e coloca o número do lado. Se alguém perguntar qual é a porta do SMTP, o padrão é a porta 25, ok? POP3, 110, MEP4, 143. E assim você vai memorizando. Vamos que vamos. Polícia Civil do Pará de 2013. Durante o envio de um e-mail para vários destinatários, é correto afirmar que o campo CC, que representa cópia carbono, cópia carbono, eu falo com cópia, você pode falar qual cópia, mas você tem que saber que é carbon copy, então é cópia carbono. Deve ser preenchido com um destinatário e o campo CCO com os demais. Galera, não há essa restrição. Eu posso colocar vários destinatários no campo CC ou nenhum. Posso colocar vários destinatários no campo CCO ou nenhum. Quando eu penso no correio eletrônico, eu tenho que ter um destinatário no campo para, CC ou CCO. Agora, qual deles estará preenchido não importa. Como assim? É possível que eu envie mensagens somente para o campo CCO. E deixe o campo para vazio, cc vazio. E coloque lá um renato, arroba, estratégia, ponto com, ponto br. Não é um endereço fictício. Eu posso mandar somente para o CCO? Tranquilamente, beleza? O campo para não é obrigatório. E eu posso colocar múltiplos destinatários, tanto no para como no cc, quanto no cco. Então... Na letra A, a gente tem uma alternativa errada. Não deve ser preenchido com um único destinatário no campo CC e os demais no CCO. Isso não é uma regra. Letra B. Todos os endereços podem ser escritos no campo para. Podem. Isso é verdade. É uma possibilidade. Então, o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Letra C. Os endereços utilizados devem estar cadastrados previamente no catálogo de endereços. Não deve. Até pode, mas não deve. Não há esse requisito. Letra D. Não se pode anexar arquivos de vídeo, de e-mail, para vários destinatários. Pode sim. Letra E. Os anexos possuem um tamanho máximo padrão de 5 megas. Galera... Ainda que ele colocou o B minúsculo, que ele tenha colocado B minúsculo, que me faz ler megabits, eu vou inferir que é megabytes, porque tamanho de arquivo, por padrão, se fala em bytes. Então, vou considerar 5 megabytes. 
De qualquer forma, a questão está errada. Não entendi. Na informática, o B minúsculo representa o bit na abreviação. E o B maiúsculo representa o byte. Então, aqui eu já teria um indicativo de erro, né? 5 megabits é muito pequeno. Agora, qual seria o limite? Não há um tamanho máximo determinado. O bom senso é algo em torno de 20 megas na atualidade, ok? Essa regra vale para o Gmail, mas não vai servir para todos os servidores. O padrão atual é de 20 megas, mas isso também pode variar. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra B de bravo. Vamos que vamos. Ao clicarmos simultaneamente as teclas de atalho Ctrl O no Word, ocorre que... O que é o O? É a segunda letra da palavra novo. O N é negrito, o O é novo. Então, Ctrl O cria um novo documento. Um novo documento representa um documento em branco. Então, o gabarito aí é o que? Letra C de Charlie. O que a gente vai adicionar? Letra A, o texto do documento atual é selecionado. Quem seleciona tudo é o Ctrl T de tudo. Quem abre uma janela com opções para impressão é o Ctrl P de print. Quem abre uma janela para salvar o documento com outro nome é a tecla F12, que é o salvar como. Com outro nome eu tenho que salvar como. E quem coloca em negrito é o Ctrl N. Para aproveitar... Vamos citar pelo menos as vogais. Você vai decorar o alfabeto todo, mas vamos pensar nas vogais. Já. A, E, I, O, U. Ctrl A é abrir. Ctrl E é centralizar. Ctrl I é itálico. Ctrl O é novo. E o Ctrl U é de substituir. Beleza? Você vai decorar dezenas de atalhos. Mas a gente está no início da maratona. Então, começa decorando as vogais. Ctrl A, Ctrl E, Ctrl I, Ctrl O, Ctrl U. Depois você decora o alfabeto todo. No nosso curso, óbvio que a gente fala de todos os atalhos relevantes. Beleza? Vamos que vamos. Questão da Polícia Civil do Pará de 2013. No aplicativo LibreOffice Calc... Aqui não importa se vai ser Calc ou Excel, a sintaxe é a mesma. Então, é um assunto transversal. A fórmula A cifrão 1 menos B1 vezes cifrão C1. Na célula D1, ele colocou, vou repetir, A cifrão 1 menos B1 vezes cifrão C1. Depois, o que ele fez? Ele usou a alça de preenchimento para copiar. A alça de preenchimento copia. Quando copia uma fórmula, ela é incrementada ou decrementada. Ela é, por padrão, ajustada. Para que não haja esse ajuste, a gente tem um conceito de referência absoluta, que utiliza cifrão. Esse cifrão 1 congelou 1. Esse cifrão C congelou C. Então... Eu tenho aqui duas referências congeladas, uma de linha e uma de coluna. Ele está copiando de D1 para D8. De D1 para D8, aumentou sete linhas. As colunas não tiveram variação. Então, o A vai continuar A porque a letra não mudou. Cifrão 1 continua cifrão 1 porque o número não mudou. Menos o B não muda porque a letra não mudou. Ele só ia mudar o B se tivesse copiado para uma coluna diferente. Agora, o 1 mais 7 vai virar 8. Vezes, o mesmo acontece com o C. O C está congelado e ainda assim não teve variação de coluna. E o 1 mais 7 vai virar 8. Então... Nesse tipo de questão, como é que eu ia resolver isso? O fato, quando ele copia de D1 para D8, ele tem essa variação. Mas ele ainda colocou um detalhe no final, que é uma pegadinha, né? 
porque ele pergunta qual que vai ser colocada na célula D5. Então, de fato, eu tinha que estar pensando em D5 e não em D8. Poxa. Então, vou apagar isso. E vou pensar só no que ele está pedindo no enunciado, que é D5. Professor, não estou entendendo. Vai melhorar. Quando ele copia de D1 para D2, D3, D4, D5, cada vez que ele desce, o número da linha aumenta. Então, A cifrão 1 menos B2 vezes cifrão C2. Isso eu vou ter que fazer até o quê? Até o D5. Então, eu posso calcular diretamente que de D1 até D5 vai aumentar quatro linhas. Dessa forma, eu fico ciente de que vai ser A cifrão 1. Esse cifrão 1 não pode variar, gente. Porque ele está congelado, então eu já podia arriscar as alternativas que tem o 5. O mesmo vai acontecer com cifrão C. Todas têm que ter cifrão C. Beleza? Agora... Indo lá para o D5, A cifrão 1 menos B de 1 para 5 aumenta 4, então B1 vai virar B5, vezes o C1 vai virar o quê? C5. Então, a resposta dessa questão é letra A de alfa. Professor, é muito difícil. Não é não. Você tem que pegar o endereço de origem, D1, e considerar o seguinte, de D1 ele quer ir para D5, aumentam quatro linhas. As linhas são os números, as colunas são as letras. Aonde tem cifrão não muda. Só quem pode variar é o que não está congelado. Então... A é coluna, coluna não mudou, continua A. B é coluna, coluna não mudou, continua B. C é coluna, coluna não mudou, continua C. Agora, o cifrão 1 congelou 1. Esse número 1 do B1 não está congelado, então mais 4 vai virar B5. O 1 do C1 não está congelado, então mais 4 vai virar C5. E aí a fórmula fica A1 menos B5 vezes C5. A1 menos B5 vezes C5, gabarito é o que? Letra A de alfa. Ok? Vamos à próxima questão. Quanto aos sistemas operacionais, quanto aos sistemas de arquivos utilizados nos diferentes sistemas operacionais, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. Quais são os sistemas de arquivos do Windows? O Windows traz para a gente o FAT, o FAT32 e o NTFS. Então, os dois primeiros têm que ser do Windows. Pode ser FAT32 e NTFS. Não pode ser HFS, não pode ser S2, não pode ser JFS, gabarito letra A. No Linux, que é o segundo item, a gente pode ter no Linux... Este, este 2, este 3, este 4, Razer FS, são alguns dos sistemas de arquivos usados no Linux para histórico de questão. Legal? Então o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. Sistemas de arquivos são maneiras como as informações... Seguem armazenadas no disco rígido, no disco de um modo geral. No SSD, no disco rígido, no pendrive. Ok? A maneira como ele aloca os endereçamentos que vão armazenar os arquivos. É a ideia do FAT32, do NTFS, dos sistemas atuais. Vamos lá. Sobre intranet. O que é correto afirmar? Tu tem que observar que o intranet é uma rede interna. Logo, é uma rede privada. O acesso à rede é irrestrito. Se fosse restrito, qualquer um podia acessar. Funcionário ou cliente? Não. O que é irrestrito é a internet. A internet é pública. 
Letra B. É uma rede local baseada no TCP e IP, utilizada exclusivamente para compartilhamento de arquivos na empresa. Não. Isso não caracteriza uma intranet. Eu, na minha casa, tenho uma rede local, uso TCP e IP, mas não tenho intranet. Por quê? Eu não quero ter e-mail, eu não quero ter página, eu não quero ter serviço da internet, eu não quero ter equipamento e servidores na minha casa. Então, eu só tenho uma rede local com TCP e IP. Letra C, é uma rede pública? Se é intranet, não é pública, é privada. Letra C já está errada. Letra D, é uma rede privada que utiliza serviços típicos da internet e sua rede interna. Gabarito aí, gente. Letra D de delta. Eu vou poder ter correio eletrônico, eu vou poder ter serviço de página, bate-papo, VoIP, FTP, tudo que eu tenho na internet vai poder ser implementado na intranet. Então, gabarito é letra D de delta. E a última alternativa, quem permite acesso remoto é algum programa de conexão remota, como Telnet, TeamViewer, o próprio Windows tem ferramenta de acesso remoto, NDesk, tem um monte de programas aí hoje em dia para acessar um computador à distância, né, que seria o conceito de remoto. Então, o gabarito é letra D de delta. Próxima questão, uma questão acerca de backup. Existem cinco tipos de backup. Normal, incremental, diferencial, diário e de cópia. Então, de cara, eu já elimino a D e a E, porque particionado e eterno não existem. Os tipos são normal, incremental, diferencial, diário e de cópia. Durante esse procedimento, todos os arquivos são copiados para uma mídia externa. Inclusive os arquivos que não foram alterados após o último backup. Ou seja, ele sempre copia todos. Quem sempre copia todos os arquivos é o backup normal. Por isso o gabarito dessa questão é o que? Letra B de bravo. O backup normal copia todos os arquivos da unidade de disco selecionada pelo usuário. Agora, vamos pegar a prova de delegado. O setor de informática da empresa ABC realiza todos os dias backup de seu servidor. Notem que parcial e particionado não existe. Normal e completo é a mesma coisa. Se normal e completo são a mesma coisa, só pode ser a letra A, não precisa nem ler. Por exclusão, já sei que é letra A. Mas qual é a característica do incremental? O nome está sugerindo, incremento é uma coisa adicional. Então, o incremental vai pegar... Apenas os arquivos novos ou alterados desde o último backup. O backup incremental tem um caráter de atualização do backup. Então, muitas vezes, uma grande empresa, uma grande instituição, o backup demora muito para ser feito. Imagina, um backup de uma grande empresa. É possível que leve horas. Então, eu não vou fazer um backup completo todos os dias. Eu faço um backup completo no domingo, que não tem ninguém trabalhando. E faço um backup incremental a cada dia da semana. Com isso eu vou apenas o quê? Atualizando o meu backup. Beleza? Vamos que vamos. Gabarito da questão, letra A de alfa. Próxima. Questão da Polícia Civil do Pará de 2012. O backup blá, 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 copia somente os arquivos novos e alterados. Quem copia somente os novos e os alterados é o backup incremental. Gerando, os arquivos, gerando um arquivo que irá acumular todas as atualizações desde o último backup. Desde o backup o quê? anterior. Então quem pega desde o anterior é o incremental. Agora, é uma questão um pouquinho mal formulada, porque... Observem que os cinco itens existem, né? mas o que, que distingue o incremental do diferencial? O incremental pega sempre desde o último backup e o diferencial pega desde o total. Legal? Acumular todas as atualizações, modificações, desde o último backup. Então, eu vou considerar desde o incremental anterior... Por isso, vou manter o gabarito que Letra B de bravo. Vamos que vamos.
Vamos lá, galera. Questão da Polícia Civil do Pará de 2012. O backup, blá, 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 copia somente os arquivos novos e alterados. Essa é uma característica comum a dois tipos de backup. Tem dois tipos de backup que servem para atualizar o backup completo, que são o incremental e o diferencial. Observem que nessa questão, todas as alternativas são válidas. Elas trazem os cinco tipos de backup. Agora, como ele não vai pegar todos, ele vai pegar somente, eu já descarto o total. Minha dúvida vai ficar entre o incremental e o diferencial. O de cópia também copia todos e o diário copia pela data. Então, o que ele quer são todos, ou melhor, são somente os arquivos novos e alterados. Beleza? Mas olha o que ele diz aqui, ó acumulando todas as atualizações desde o último backup. Quando ele fala desde o último backup, eu vou ter que considerar do último backup completo. É uma questão mal formulada, né? Por quê? Fica ambígua. A ambiguidade está porque o incremental copia desde o último backup incremental. Já o diferencial, ele acumula sempre desde o backup normal. Essa palavra acumular é que está me sugerindo o backup diferencial, que é o gabarito oficial da banca, beleza? Letra C. Mas vocês precisam entender a teoria. O que diz a teoria? O backup incremental, ele copia desde o total ou incremental do que for anterior. Então, se eu fizer um backup total no domingo, o incremental... De segunda vai pegar desde domingo. O incremental de terça vai pegar desde segunda. O incremental de quarta vai pegar desde terça. Ele pega desde o anterior. Agora, se eu fizer um total no domingo e um diferencial a cada dia da semana, ele vai sempre pegar acumulado desde domingo. Então, o diferencial que eu fizer na segunda pega desde domingo. O de terça pega desde domingo. O de quarta pega desde domingo. Notem que ambos vão pegar desde... Né? A questão é que o incremental pega desde o incremental anterior. E o diferencial pega desde o total, acumulando. Então, esse acumulando aqui é que remeteu ao diferencial. Agora, a questão podia ser mais bem elaborada. Se colocasse, por exemplo, desde o último backup completo, aí ia dirimir qualquer dúvida... É porque eu interpretaria a questão da acumulação como sendo desde o completo, ficaria tranquilo. Né? O gabarito, então, é o que? Letra C de Charlie. Tipos de backup são relevantes. Né? Caem em prova. O SESP já abordou isso em prova de Polícia Federal. Então, vale a pena aí conhecer os tipos de backup. Ok? Vamos que vamos. A gerência de dispositivos de entrada e saída. É uma tarefa realizada. Galera, gerência de dispositivos de entrada e saída é realizada pelo sistema operacional. O sistema operacional é que gerencia o hardware e o software. Agora, o candidato podia ter ficado na dúvida por causa do BIOS. O que é o BIOS? É o básico. Basic Input Output System. Notem, para ligar o computador, eu preciso ter o básico para que ele interprete um teclado, para que o mouse funcione, para que o computador dê o boot. Mas depois que o computador está em uso, quem vai gerenciar o hardware e os demais programas aplicativos vai ser o sistema operacional. Ele que vai gerenciar a impressão, ele que vai gerenciar a memória, ele que vai escalonar processos. Então, essa é uma função do sistema operacional, gerenciar o hardware e os demais softwares. Logo, o gabarito dessa questão é o quê, gente? Letra B de bravo. Ok? Lembra que a memória RAM é volátil. E os periféricos não são autônomos, né? Eles são gerenciados pelo sistema operacional. Então, o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Mais uma questão. Sobre a intranet, aquela rede interna de conteúdo privado, exclusiva para os funcionários de uma instituição. Vamos analisar. A intranet é uma rede local. A intranet é uma rede privada. 
Se vai ser local ou não, essa teoria ela diverge muito de doutrinador para doutrinador. Esse é o problema da teoria. Né? Teoria conceitual há divergências. Então, eu prefiro, soa bem para mim que a intranet é uma rede privada. Dependendo da questão da banca, das alternativas, eu abstraio, ignoro e aceito essa colocação. Mas eu prefiro privada. Vejamos. A intranet é uma rede local que utiliza o mesmo protocolo de comunicação da internet. O que utiliza o mesmo protocolo de comunicação da internet é fato, que é o TCP e IP. É uma rede totalmente segura. E tem um errado. Ainda bem que o último período deu essa segurança para marcar que está errado. Nada é 100% seguro. Vide as torres gêmeas. Não é? Imagina, o americano jamais ia crer que os dois prédios iam cair no mesmo dia. Nada é 100% seguro. Existem vulnerabilidades que ainda não foram descobertas, existem ameaças que são desconhecidas, então nada é 100% seguro. 2. O protocolo utilizado em uma intranet para troca de mensagens não é o FTP, é o SMTP. Quando eu falo troca de mensagens, se eu pensar em correio eletrônico, e-mail, eu vou considerar o SMTP, que é o protocolo base do serviço de correio eletrônico, beleza? Agora, se eu pensar num bate-papo, eu tenho o IRC, se eu pensar em voz, eu tenho o VoIP. FTP é para transferência de arquivos. FTP representa File Transfer Protocol. Então, o item 2 está errado. 3. Em uma intranet... O conjunto de páginas web nela publicado pode ser acessado através de um navegador de internet. Isso é fato. Porque na intranet utiliza-se a mesma tecnologia da internet. Então são os mesmos programas, os mesmos protocolos. Não existe o Intranet Explorer. Você vai ter que usar o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer. Então o item 3 é verdadeiro. Se o item 3 é verdadeiro, o gabarito é o que? Letra E. É. Vamos nessa. Mais uma questão de protocolos. Bota na cabeça que para polícias, polícias, né? segurança pública de um modo geral, protocolos são importantes. E para o CESP, galera, redes, internet e segurança, são 60% das questões no mínimo. Então vocês vão ter que adorar a parte de internet. O que não é difícil, né? É muito mais fácil gostar de internet do que de direito administrativo, do que de outras matérias, eu acho. Hum. Internet e segurança são, de fato, assuntos muito agradáveis da informática. E fica o convite aí, se você é assinante, cai dentro do curso, né? Se você ainda não é assinante, pega uma, um tira-gosto aí, pega as minhas aulas de internet no meu canal do YouTube, já para poder começar a se preparar. São aulas um pouco mais antigas das que estão disponíveis para os assinantes, mas já vão dar um bom pontapé aí. Fica o convite. Entra no meu canal do YouTube, Renato da Costa, e assiste três aulas de internet que a gente tem lá. Show de bola aí para esse concurso da Polícia Civil do Pará, beleza? Vamos que vamos. Em um serviço de correio eletrônico, os protocolos para envio e recebimento são respectivamente... Galera, envio, sua mensagem está partindo, SMTP. E recebimento? Para envio, eu tenho o SMTP. E para recebimento, que a gente vai chamar de acesso, existe o POP, que é mais velho, ou o IMAP. O número é a versão, POP3 ou IMAP4. Então, dentre as alternativas, a única válida é a letra B. Né? Porque SMTP para envio, sua mensagem está partindo. E o POP para recebimento, gabarito letra B de bravo. Próxima questão. Ah, agora é mais difícil, hein?
Vamos lá. Questão da Polícia Civil do Pará. Ao analisar a baixa elaborada no Excel 2010, na célula D13, deve aparecer... Galera, o que, que ele fez? Ele colocou uma fórmula na célula D13. E é isso que eu vou ter que analisar, né? A fórmula é igual a PROC V, a parênteses, C13, ponto e vírgula. Cifrão A, cifrão 2, questão de delegado de polícia. Dois pontos. Cifrão D, cifrão 10. Ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. O que, que faz a função PROC V? Faz uma procura vertical. Se a procura é vertical, ele vai procurar na coluna e vai retornar um valor da linha. Como é que é a sintaxe? PROC V, esse C13 é o valor procurado. Esse A12 até D10 é a matriz. E 3 é o índice da coluna que vai ser resultado. Então, a matriz é de A2 até D10. De A2 até D10. Essa é a matriz. O valor procurado é C13. Quem foi digitado em C13? Paulo. Então, ele vai procurar Paulo na primeira coluna da matriz, sempre. É uma regra da PROC V. Vai procurar Paulo na primeira coluna da matriz. Está aqui. Ele procura o Paulo. Encontrou. O resultado vai ter que ser um desses três. Quem vai determinar o resultado? O índice da coluna. Aí eu tenho que pensar o seguinte. A coluna tem quatro... A tabela tem quatro colunas. Índice 1, um, índice 2, índice 3, índice 4. Então a resposta de índice 3 é engenharia. Gabarito letra C de Charlie. Essa é uma questão considerada difícil. A função PROC V, ela... Está até na moda, tem caído bastante, mas é vista como difícil para quem não sabe nada de Excel. No nosso curso está gravada na categoria de funções por procura e referência. Por quê? O Excel tem mais de 400 funções matemáticas, estatísticas, elas são divididas em categorias. E eu me dei o trabalho de gravar muitas, muitas, muitas questões, muitas funções que caem em prova. São mais de 50 no nosso curso, muito mais. Divididas por categorias. Muito mais mesmo, muito mais. Deve ter umas 100, eu não contei. Mas tem funções de data e hora, de texto, lógicas, matemáticas, trigonométricas, financeiras, de pesquisa e referência. Cara, é função que não acaba mais. Beleza? É questão que não acaba mais. né? Eu adoro trabalhar questões. Então, o nosso curso teórico é repleto de exercícios, que é para já mostrar como que a banca pode cobrar. Isso é bastante importante em concurso público, mas vale um balde de questões do que um oceano de conhecimento. Essa era uma frase que um amigo, professor, muito antigo aí do ramo dos concursos, me falava, e é uma grande verdade. Estudem sempre muito baseado em questões, para direcionar. Quanto mais perto da prova, mais questões. Quanto mais distante, você vai pegando teoria para ter base, para poder resolver as questões. À medida que vai se aproximando, mais questões. Beleza? Vamos que vamos. Leia as afirmativas sobre sistema de armazenamento e assinale a alternativa correta. O disco rígido é um equipamento confiável e de grande capacidade para armazenamento de dados, podendo chegar até 4 terabytes em discos domésticos. Contudo, sua conexão ao computador só pode ser realizada através de uma interface IDE, o que torna o acesso mais lento. Galera, o item 1 está errado. Por que o item 1 está errado? Porque atualmente o IDE está em desuso. E embora essa questão seja antiga, em 2013 já havia o SATA. Então só pode... Está errado. Em 2013, 4 teras também era muito. Hoje em dia, o padrão é de 2 teras. 1 tera, 2 teras. É possível ter um HD de 4 teras? É possível. Não é impossível. Mas o padrão ainda é de 1 tera, 2 teras. Em 2013, esse tamanho chamava mais atenção. Hoje, não. 
de qualquer forma, restringir ao IDE tornava o item 1 errado. Então, se eu sei que o item 1 é errado, eu já posso eliminar a A, a B e a D. E tomar como verdade que o item 2 é correto. Então, na prova, eu não ia nem perder tempo lendo o item 2, eu ia direto para o item 3. Aqui, eu ainda vou dar uma lida. O SSD, que é o sucessor do HD, muito mais rápido, né? São mídias de armazenamento que se conectam ao computador através de uma interface SATA, que é a sucessora da IDE, moderna, serial. Possui um desempenho 10 vezes superior aos discos rígidos tradicionais. São bem mais velozes. Então, o item 2 é verdadeiro. 3. Discos híbridos combinam as tecnologias magnética e sólida. Unem a velocidade de uma unidade SSD, armazenando arquivos mais frequentes usados e garantindo acesso mais rápido a eles. E um HD tradicional que armazena o restante dos dados. É a ideia do hibridismo, né? Eu vou ter parte do disco sólido e parte do disco o quê? magnético. Então, unem a velocidade de uma unidade de SSD, mas diminui o impacto do custo. O SSD é muito caro, por isso desenvolveram discos híbridos. Em 2013 ainda era mais frequente a presença do disco híbrido. Hoje em dia, as pessoas já estão adotando o SSD sem hibridismo, né? unidades de SSD puras, o que são muito melhores, sem dúvida. Beleza? Então, o item 3 eu vou considerar correto. E o gabarito da questão é o que, gente? Letra C de Charlie. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Em redes de computadores e na internet, são utilizados diferentes tipos de protocolos que atendem funções específicas. Assinale a sentença que faz uma afirmação incorreta quanto à utilização do protocolo. Letra A. HTTP é o protocolo usado na transferência de hipertexto. A letra A está certa. Por quê? Hipertexto é página web. E a letra A é verdadeira. HTTP é o protocolo utilizado na transferência de hipertexto. Então, letra A passou batida. Tranquilão. Letra B. IP é o protocolo utilizado para endereçamento das informações na internet. Certa também, né? O IP é o endereço de uma máquina na rede. Letra C. FTP é o protocolo usado em download e upload de arquivos. File Transfer Protocol. Letra C está certinha. Letra D. POP é o protocolo usado para envio. Aí está errado, galera. Por quê? O POP é usado para recebimento. Para envio, a gente deveria usar o SMTP. Por isso a letra D está errada. E é um erro clássico, ok? Esse é um erro comum. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Sobre a internet é correto afirmar que... Trata-se de uma única rede? Não, a intranet, ou a internet, melhor, a internet, que deveria ter o I maiúsculo, né? é a rede das redes. É uma inter, entre redes, né? inter é entre, então uma interconexão de redes. Conecta milhões, bilhões de computadores, mas não é uma única rede, sim o quê? A rede das redes, um conjunto de redes. Letra B. Para se conectar à internet, basta ter um modem instalado no computador? Pessoal, não basta ter um modem. Por quê? Porque preciso ter um, um servidor, um provedor, aliás, né? um ISP, provedor de serviço de internet, para me oferecer o acesso. Não é só ter um modem. Eu tenho que obter o IP através de um provedor. Letra C. Contém computadores, servidores que utilizam browsers para visualizar as páginas. Os browsers não são servidores. Os browsers são clientes. O browser é um programa cliente. Nela, a comunicação é feita pelo HTTP. A base da internet é o TCP e IP. Agora, é correto que bate-papo, 
Serviços de páginas, que é o www, né, o sistema de hipertexto e o FTP são serviços fornecidos pela internet. Então, o gabarito aí da questão é letra, é de eco. E agora vamos para a nossa última questão dessa maratona. Mais uma questãozinha de Excel, vamos ver. A função mod retorna a parte inteira da divisão? Não. Quem retorna a parte inteira é a função quociente. A função mod retorna o resto. Essa é uma função da categoria matemática. Costuma cair muito na Fundação Getúlio Vargas. Né? E, enfim, pode aparecer no SESC? Qualquer coisa pode aparecer. Né? Mas é uma questão recorrente da Fundação Getúlio Vargas. Letra B, item 2. Um documento do Excel é uma pasta de trabalho. Até aí está certo. O nome que se dá para um, para um arquivo do Excel é pasta de trabalho, que contém uma ou mais planilhas. Hoje, quando eu crio um arquivo no Excel 2016, ele cria uma folha de planilha. Mas eu posso inserir planilhas a bel prazer. Então, o item 2 foi considerado falso, porque pode conter uma ou mais planilhas. Item 3. Para copiar uma fórmula de uma célula do Excel ao longo de várias linhas e colunas sem alterá-la, é necessário copiar essa fórmula com referência absoluta. Absoluta. Logo, os três itens são... Falsos. Gabarito aí, gente. Letra D de delta. Se essa questão fosse do CESP, o item 2 poderia trazer uma ambiguidade. Por quê? Quem contém mais de uma, contém uma. Um documento Excel, uma pasta de trabalho, contém... Se eu colocar assim, ó, somente uma planilha está definitivamente errada. Se eu colocar uma ou mais planilhas, está definitivamente certa. Da maneira que ela foi formulada, há uma ambiguidade, porque eu posso entender, eu posso tentar interpretar que se tem mais de uma, tem uma. Assim como seria correto falar que Pelé fez 10 gols, porque ele fez mil, então contém no mínimo uma. Nunca haverá um arquivo sem no mínimo uma folha de planilha. Eu entendo que é uma ou mais. Galera, a banca considerou o gabarito letra... D, mas eu tenho que comentar que o item 2 traz uma ambiguidade e é possível discussão em relação ao português. Legal? Então, com isso, a gente vai fechando a correção de mais uma maratona, né? o trabalho de mais uma maratona exclusiva para a Polícia Civil do Pará. Eu convido a todos a me seguirem no meu canal do YouTube, Renato da Costa, no meu Instagram tem colocado dicas e vale a pena me seguir também. No Instagram é prof.renatodacosta. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, contem comigo, beleza? E os materiais eu vou estar durante a semana com uma quarentena de questões CESP. Essa semana promete. Eu já tenho certo, já marcado. De terça a sexta, às 9 horas da noite. E ainda vou colocar mais quatro aulas aí durante a semana, durante a próxima semana, só de quarentena, de correção de questões do SESP. Serão mil questões corrigidas até o final do mês. Beleza? Então, contem comigo. Sigam-me nas redes sociais para poder saber o horário direitinho dessas aulas de quarentena. E vamos junto aí, galera. Até a posse. Um abraço.